Okay, so what's up guys? This is Sir Ken again with another video. And for our today's lesson, pag-aaralan natin kung paano nga ba pag-write a program that compares two numbers. So, paano nga ba tayo magko-compare ng two numbers pagdating sa ating Java? So, pag po tayo ay nagko-compare ng numbers sa Java, meron po tayong uh, pwedeng gamitin na anim na comparison operators sa Java natin. So, meron po tayong tinatawag na uh, double equal sign. So, meaning nan ay uh, equal to equal to or, or equivalent to uh, meron naman po tayong uh, exclamation point equal sign. So, meaning nito ay not equal to not equal to uh, meron tayong um, less than so, alam naman natin, less than So, greater than. And then, meron po tayong tinatawag na um, less than equal. So, less than equal. Or equal. <coughs> And, greater than. Uh, greater than. Equal. Or equal. So, ngayon. <coughs> dito po sa ating video ngayon. Um... Isa-set natin, nagagamitin natin to, uh, itong equal to, not equal to, less than, greater than, uh, less than equal, and greater than equal para makapag-compare ng two numbers. So, we have two possible option para gawin tong program na to. So, gawin po muna natin yung uh, basic. So, first, kung tayo po ay gusto natin unique number or meaning tayo ang maglalagay ng number na gusto natin pagkumperin so syempre, ang gagamitin po natin ay si scanner natin so hindi pa ako nakakapag-upload ng video kung paano, paano gamitin si scanner pero later on uh, mag-upload po ulit ako so scanner then si scanner kailangan niya ng unique name so for example natin si scanner Uh, ang pinangalan ko ay in. So, scanner in. And then, equal sign. Uh, new scanner. System.in. Ayan. As you can see, merong problema si scanner dito. Or meron siyang uh, red na kung alam natin, uh, kung malalaman natin, ay kumbaga error siya. So, ang nakalagay po dito, a scanner cannot be resolved to a type. Again, ang nakalagay po ay uh, scanner cannot be resolved to a type. So, paano natin gagawin yon? So, dito po sa taas ng ating public class, maglalagay lang po tayo ng import java.util.scanner. Then, after that, so, mawawala na po yung parang red na underline na error. So, na-resolve na po siya dahil nag-import po tayo ng scanner sa ating Java po. Now, gusto natin, una, nag-print siya ng first number or nag-enter siya ng first number. So, system.out.println and then, uh, enter first number. Ayan. So, dito, pwede tayo maglagay ng uh, since nga po number ang gagamitin natin dahil ang nakalagay po dito, uh, write a program that compares two numbers. So, pag numbers ang gagamitin natin, so, we are very aware na integer po siya. So, ngayon, ilalagay po natin int and then, kung ano ipapangalan natin, so, kung ano yung ide-declare natin na pangalan ng integer natin, okay, first number. So, gawin na lang natin siya na si int x na lang. So, int x uh, is equal to in dot next int. So, in dot next int. And then, semicolon. So, ito po yung standard na ginagamit po. So, pagka po sa scanner. So, next int po, pagka po integer. So, pag naman po tayo ay gumagamit po ng... Um, characters, next char, 
uh, pag po tayo ay uh, gumagamit po ng mga string ay next line ne next line po ang gagamitin natin so next natin so pag pinaran po natin siya as you can see pwede na po tayo mag enter ng number so 12 so na uh, na determine niya na na nag -e enter tayo ng first number natin now next naman natin ay next naman natin ay sa uh, gusto natin na nag -e enter nga po ng two numbers so magsisystem that out po ulit tayo and then enter second number so second number So, since dalawang integer gagamitin natin, dapat unique name din to. So, hindi na natin pwedeng gamitin si x. So, ang ilalagay na lang naman natin, int y. So, in dot next int po ulit. So, don't forget, in every statement, lagi po may semicolon sa dulo. And then, after that po, um, gagamitin na po natin yung ating mga comparison operators. So, unahin natin si equal to. Ngayon, ang gagawin lang po natin, system.out.println So, the answer, so, pwede tayo maglagay the answer of, the answer is, the answer if, sorry, the answer if, lagay tayo dito ng plus x, is equal to so pwedeng is equal to the answer if x plus y the answer if x y pwede tayo magagay dito ng is I am sorry is, lalagay lang natin dito. So, sa loob nitong uh, parenthesis, maglalagay po ulit tayo dito ng x is equal uh, equivalent to y. Ayan. As x is equivalent to y. And then, after that, tingnan natin kung anong error. Ayan. So, sorry. Nakalimutan natin maglagay ng plus dito. So, bago So, plus muna. And then, sa loob, na, sa loob ng opening parenthesis natin. So, dapat po may katabi siyang plus sign. So, para po gumana yung program natin. So, pag pinara natin si program natin. At nag-enter tayo ng first number. So, for example, ang first number natin is 15. And then, second number natin is 20. So, magiging false yung statement. So, sir, bakit po? Sir Ken, bakit po false yung statement? Kasi guys, we use equal, uh, double equal sign. And si double equal sign po natin, ang meaning po niya ay equal to. So meaning, kung hindi siya equivalent sa isa't isa, magiging false point statement natin. So pag pinara natin si program natin, at 15 and 15 po ang linagay natin. So magiging true na po yung statement natin. So ngayon, um, para mabilis tayo, kopyahin na lang natin to. So, para map mapakita ko sa inyo yung mga sample pa. So, the answer if x is um, greater uh, greater than y. So, lagay lang tayo greater than dito. Dito naman sa isa ay less than naman. Ay, sorry. Mali tayo na, na, na nalagyan na comment. So, less than. And then, dito ay less than ulit. So, pag pinaran po natin si program, so, 15, and then, 24. So, doon sa unang statement, so, of course, magiging false siya dahil hindi sila equivalent sa isa't isa. So, next statement natin, so, false pa rin dahil mas malaki ang number ni y kaysa kay x natin. So, doon po naman sa, la sa last statement natin, which is, Uh, is x 
less than y ay true po dahil mas malaki ang let mas malaki ang number ni 24 kesa kay 15 natin so ngayon uh, gagamitin naman natin si so papakita ko naman sa inyo si um so wait na so si less than equal muna tayo so si less than equal Pakita natin kung nagagawa ni less than equal si not equal at si greater than equal. So, not equal. So, ang sign ni not equal, guys, remember, exclamation point and then equal sign. So, pagkay greater than equal naman, so greater than sign and then equal sign. Ngayon, ito pong si uh, less than equal natin, ang nagagawa niya po, it's either tama, it's either tama, or mas mataas yung number nung nasa right side kesa kay left side para maging true siya, or equivalent, or equivalent po yung kanyang uh, value. Again, it's either uh, mas mataas yung nasa left side natin, or equivalent yung value niya para maging true po yung statement. Pag not equal to, so, syempre, um, based dun pa lang sa word, so, pag not equal ang number, so, meaning, magiging uh, true na agad yung statement pag not equal yung, yung linagay po natin. So, ngayon, um, si greater than equal naman, so, pag mas mataas yung number sa left side natin, so, ito, guys, uh, tama ba yung sinabi ko kanina? Kumalala. So, sa... Um, less than natin pag yung nas, nasa right side ay mas mataas so um, nagiging true yung statement or equal so nagiging true po yung statement uh, kay greater than naman natin um, tama ba sabi ko so panoorin ko na lang mamaya sa replay guys so pag less than uh, less than equal again uh, pag mas mataas yung nasa right side so true statement or equal magiging true statement 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 so pagdating naman po kay um, greater than natin so pag po yung left side natin ay mas mataas or equal or equal yung value nila saka lang po nagiging true yung statement niya so pag pinara natin so 15 and 20 So, as you can see, so, po, pag equal, so, probably, hindi siya equal sa isa't isa. So, false din ang statement. So, pag uh, greater than, ang ginamit natin. Pag less than, uh, obviously, magiging true siya. So, greater than equal, or sorry, um, less than equal. So, pag less than equal, ay uh, magiging true din. So, not equal, so, true din. And, greater than equal is false dahil 15 uh, is greater than 20 is false po so ito po yung possible option kung paano po tayo nagko-compare ng two number ngayon meron pa po tayong another option na pwedeng gawin and yun po yung if else statement na pagdating kay if else kasi natin so remove muna natin so kailangan pa natin si scanner so tanggalin lang natin yung iba kailangan lang natin dito si scanner. Na pagdating dito kay uh, if else statement, so, ibalik ko na si y, si x at si y, dahil kailangan pa natin siya. So, pagdating di again, pagdating dito kay if else statement, nag-identify din siya kung true or false ba yung condition na linalagay natin. So, pag si if natin, so, pagka hindi siya gumana, or pagka mali yung statement na nilalagay natin, pupunta siya automatically ang marireread niya naman ay yung false na statement which is yung else condition natin so again uh, if condition natin so kung tama then kung tama yung uh, kung tama yung output na ilalagay natin or kung tama yung number na ilalagay natin then magraran yung gusto natin na output pag false naman so pupunta naman siya dun sa kanyang el else condition so ngayon gusto natin maglagay tayo ng uh, boolean. 
So, si Bullion natin, nag identify siya kung true or false yung statement na gagawin, to, na gagawin natin. So, si Bullion A, gawin natin siyang true. Si Bullion B naman, gawin natin siyang false. So, kung naaalala nyo sa past videos natin, so, pagdating kay Bullion, so, ang ginagawa niya po ay nag identify po na true at false po na statement. So, sige, let's start. So, maglagay tayo ng if statement dito. So, if. So, lalagyan lang natin. If, ang gusto natin ay x is equal to y. So, if x is equal to y. So, system.out.println. The answer is, so pwede the answer is, yun na lang lagay natin para mas madali. Uh, the answer is, plus A. So, sinabi natin sa kanya na pagka X is equal to Y, so magiging true yung statement natin. Ngayon, pag naman po, ngayon, pag naman false yung naging statement natin, magkakaroon tayo ng else condition. So, sa, e sa else natin, system.out.println, the answer is, plus B. So, ma-identify niya naman kung true or false ba yung statement na ilalagay natin. So, pag pinaran natin si program, as an example, so, if 15 is equal to 20, so, 20. So, the answer is false. So, dahil, so alam naman natin na hindi sila equivalent sa isa't isa. Same katulad nung kaninang ginamit natin na comparison operators. So, if 20, and then 20, so, the answer is true. So, ganun lang kadali si if else natin. So, ngayon, gagawin natin siya sa iba pa natin na comparison operators. So, copy-paste na lang natin, guys, para ma madali. So, huwag natin ka-copy-paste yung mga codes, guys. Ah. I mean, yung mga codes oh, ng kaklase natin. <laughs> so, mas maganda pa rin yung pinaghihirapan natin. So, ngayon. So, greater than. And then, pwede tayo maglagay ng not equal to. So, pag pinaran natin siya, so, 15 and 20 ulit. So, same, same pa rin ang output. So, na-identify niya pa rin kung true or false yung statement po na linalagay natin. So, same goes sa other comparison operators. Pag trinayin niyo po siya, ay gagana siya. So, that's it for today, guys. I hope may natutunan po kayo sa ating uh, YouTube video. Uh, don't forget po to subscribe our YouTube our, my YouTube channel. So, i-ring nyo na rin yung bell para lagi po tayo notified sa ating mga video tutorial tungkol sa Java. So, thank you guys and have a blessed day.